Hello and welcome to the session. I am Deepika here. Let's discuss the question which says derive the formula for the curved surface area and total surface area of the frustum of a cone given to us in section 13.5 using the symbols as explained. Now in section 13.5 there was the removal of a smaller right circular cone by cutting the given cone by a plane parallel to its base. So let's start the solution. Now in this figure a right circular cone VAB is cut by a plane parallel to its circular base with center O and diameter AB. Now the portion containing the vertex V is removed. Now the left round portion A B P dash A dash is the frustum of the cone. VAB. Now the line segment OO dash joining the centers of two circular bases is the vertical height of the frustum. Therefore, OO dash is equal to VO minus VO dash. Now, the slant height of the frustum A, B, B dash, A dash is A, A dash and which is equal to B, B dash. Let H be the vertical height And L be the 
slant height and R1 and R2 be the radii of the two circular bases of the first term a b b dash a dash such that r1 is greater than r2 that is this is h o o dash is h and a a dash and b b dash are the slant heights and this is l ob is r1 and o dash b dash is r2 that is o o dash is equal to h and a a dash is equal to b b dash is equal to l and o b is equal to r1 and o dash b dash is equal to r2 let the height of the cone v a b b h1 and its slant height b l1 so v o is equal to h1 and v a is equal to v b is equal to l1 now v a dash is equal to v a minus a a dash and this is equal to l1 minus l and v o dash is equal to v o minus o o dash and this is equal to h1 minus h now triangle v o a is similar to triangle v o dash a dash because angle a v o is equal to angle a dash v o common and angle v o a is equal to angle v o dash a dash is equal to 90 degree so this implies v o upon v o dash is equal to o a upon o a dash is equal to v a upon v a dash and this implies
एच वन अपॉन एच वन माइनस एच इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू एंड दिस इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल वन माइनस एल एंड दिस इंप्लाइज एच वन माइनस एच अपॉन एच वन इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल वन माइनस एल अपॉन एल वन एंड दिस इंप्लाइज वन माइनस एच अपॉन एच वन इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस एल अपॉन एल वन and this implies h upon h1 is equal to 1 minus r2 upon r1 and l upon l1 is equal to 1 minus r2 upon r1 and this implies h upon h1 is equal to R1 वन माइनस आर टू अपॉन आर वन एंड एल अपॉन एल वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन एंड दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू एच वन इन टू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन एंड एल इज इक्वल टू L1 वन इंटू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन एंड दिस इंप्लाइज एच वन इज इक्वल टू एच आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू एंड एल वन इज इक्वल टू एल आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू देर फोर हाइट ऑफ द कोन वी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एच वन माइनस एच एंड दिस इज इक्वल टू एच आर वन ओवर आर वन माइनस आर टू माइनस एच एंड दिस इज अगेन इक्वल टू एच आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन V A डैश बी डैश इज इक्वल टू एल वन माइनस एल विच इज इक्वल टू एल आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू माइनस एल एंड दिस इज इक्वल टू एल आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू लेट S be the curved surface area of the frustum of a cone therefore S is equal to curved surface area of cone vab minus curved surface area of cone va dash b dash so this implies s is equal to pi r1 l1 minus pi r2 
एल वन माइनस एल बिकॉज वी नो दैट द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ ए कोन इज पाई आर एल एंड दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू पाई आर वन नाउ एल वन इज आर एल आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू माइनस पाई आर टू इंटू एल आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू टेक पाई एल कॉमन आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर अपॉन आर वन माइनस आर टू एंड दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू पाई एल आर वन प्लस आर टू बिकॉज आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर इज आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन माइनस आर टू थर्स कॉप सर्फेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन is equal to pi l r1 plus r2 now the total surface area of a frustum of a cone is equal to curved surface area plus area of the two circular bases and this is equal to pi l r1 plus r2 plus pi r1 square plus pi r2 square and this is equal to pi l r1 plus r2 plus pi R1 square plus R2 square. Hence, the answer for the above question is curved surface area is equal to pi L R1 plus R2 and total surface area. is equal to pi l r1 plus r2 plus pi r1 square plus r2 square i hope the solution is clear to you bye and take care